Palalo na tayo. We beat the UP prediction po. We beat it. So congratulations Philippines. Let's do it again in July. Isang araw matapos ng pagbubunyinyan, bumisita sa Ocean Adventures sa Subic si Presidential Spokesperson Harry Roque. Mabilis na natunong sa social media kung paano siyang nakapunta roon gayong General Community Quarantine o GCQ pa sa Metro Manila. Katwiran niya essential ang negosyong pinuntahan niya mula sa bataan na nasa ilalim ng modified GCQ. Ang biyaheng bataan to Subic naman ay MGCQ to MGCQ na. So yung mga ganong activity, pwede na ba yan? Sa MGCQ naman po, allowed ng tourism. Okay. Ako lang po ang tao doon. MGCQ na rin sa Bataan at Isabela, kaya halos back to normal na pero dapat sumusunod pa rin sa health protocols. Inuunti-unti ang pagluluwag para bumalik ang sigla ng mga negosyo at kabuhayan ng mga tao. Pero ang ilang lugar na nasa ilalim ng MGCQ may dumadagdag pa rin na mga COVID cases. Gaya sa Pampanga, kung saan apat na magkakamag-anak kabilang ang tatlong taong gulang na batang babae ang nagkahawaan. Gayun din sa Balete, Batangas, kung saan first time may nagpositibo, isang locally stranded individual o LSI. Nagpositibo rin ang isang LSI na umuwi sa Puerto Princesa na naka-MGCQ rin. Ang Metro Manila luluwagan din ba at sa ilalim sa MGCQ? Target to MGCQ by July 15, pwede ba yan? Well, ako po, gusto ko na talaga sana. No? Kaya targetin na natin mga kababayan. We really should begin opening, you know. You put NCR, uh, 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 Calabar Zone, that is where the economy is based. Ang target ng gobyerno, pinangahawakan ng nasa 2.6 milyong empleyadong nawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng mga negosyo. Kung hindi yan mangyayari, baka raw umabot sa limbang milyon ang mawawalan ng trabaho. From January this year up to this time, we have received from 3,012 business establishment going into temporary closure. Meron din mga 200 plus na business establishment na permanent ang closure. Sa buong Metro Manila, as of kahapon, mahigit 18,000 na ang COVID cases. May nagpositibong vendor sa Agora Market sa San Juan kaya isinara muna ang palengke. Nilockdown din ng Antipolo New Public Market dahil labing walong tenants at vendor ang may COVID. Kabilang sila sa kabuang 30,511 na kaso sa buong bansa as of today. 999 ang bagong mga COVID cases. Sabi ng presidential spokesperson itong lunes kabilang sa ipinapanalo natin ang mababang positivity rate o yung porsyento ng mga na-test na nagpositibo sa COVID-19. In terms of uh, positivity rate, in terms of case doubling rate, in case of uh, mor uh, mortality rate, uh, we are winning po. Pero sa ipinakitang slide ng Department of Health kahapon, pinunan nito mismo na paakyat ang positivity rate. Sa mismong DOH COVID tracker, makikita pumalo pa yan sa 9.9 nitong June 28. Mas mataas po ito sa prescribed target ng WHO na dapat below 5% ang positivity rate. Ang average positivity rate natin ay 7.1%. Mahalaga ang positivity rate para malaman kung tumataas lang ba ang mga kaso dahil sa dami ng natetest o kung tumataas talaga ito kahit hindi dumadami ang natetest. Ayon sa mga eksperto, kung mataas ang positivity rate, hindi yan dahil sa madaming natetest kundi senyales na kulang ang tinitest. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.